干偷到老子头上了啊！你是不是活腻歪了啊？我站住！你们干什么？小兔崽子还乱跑，快过来！他只是个孩子，你再这样，青梅我报警了。死老太婆啊，少多管闲事，给我滚开！你这是干什么？咱们都是乡里乡亲的，我从小又没了父母，我把一只眼睛给了家栋，让他重见了光明；另外一只眼睛给了你，这都是天意。孩子，以后没饭吃，就到大婶家里。这块玉佩是你们爹留给咱们的唯一念想了，一人一块啊，家栋。小贝，这是你的，咱们都带起来。先吃饭。大婶，我不能在这个家吃白食，我明天就去打工。你们呢？该读书读书，该上学上学。咱们家的钱不是只够一个人上学吗？让家栋哥去吧，反正我也不想读书。我再也不想捡垃圾被人欺负了，我也想读书。<笑>臭小子，那小乞丐敢偷到我们身上，我们找不到他。今天算你倒霉，走。找一下家栋
下啊！哎呀，你看看你，你赶紧走，千万别让国良哥看见你！你快，快走！你，谁让你来的？我跟你说一万遍了。现在是上市公司飞鸿之源的副经理，要是让别人看见我跟你这个瞎老太婆有关系的话，我这脸往哪放啊？服务员，家里的红枣下来了，我来给你们送点。行了。赶紧啊！带着你闺女还有你的枣，从哪来的回哪去。娘娘，郭兰哥现在正在气头上呢，正经理的位子被人顶了，快给郭兰哥道歉，叫他别赶我走。行，我道歉。姑爷，是娘说错话了。娘给你道歉了。啊，这里是我这几年攒下来的钱，就当给孩子包红包了。工作上的事儿，我也帮不上忙。你帮忙？你帮什么忙啊？把他带走，以后别再拖累我。郭兰哥，郭兰哥，小贝，小贝，查理总，今天在山上割艾草的时候被毒蛇咬了，赶紧准备急救，我们两分钟就到。这辈子还有见面的那一天吗？你长没长眼啊？啊！快让开！对不起，对不起。啊，原来是个瞎子，知不知道？车里坐的可是天宇集团的总裁，耽误了他去医院，十条命你都赔不起。走，走，走，快走，快走啊！走，对不起，对不起，真的对不起。快走啊，走，走。行了，一个盲人而已，奶奶就已经够可怜的了，你就别为难他了。咬我的事应该有剧毒。抓紧送我去医院。是，等等，你被蛇咬了，什么颜色的蛇啊？哎，你怎么那么多废话？大娘，咬我的蛇应该是绿色的。来，我看看。人肿成这样了，伤口是不是两个红点？是不赶紧拍毒，送到医院就来不及了。你懂个屁呀、啊！你赶紧让开！这个大娘怎么给我感觉这么熟悉？哎哎！大娘，我相信你，你说我应该怎么做？交给我。不管我倒还好，您这么一弄，我要是死了，您脱不了干系啊！说起来，不是我耽误了你去医院，你放心，我肯定不能让你有事了。哎哎哎哎！这能行吗？这又不是拍电影，这我相信大娘。我们农村毒蛇见得多，这都是老房子，管用。我儿子小时候也被蛇咬过，我也是这么帮他处理。大
他娘，您这么做会不会有危险啊？他们都是半截身子就黄土的人了，没事儿，现在毒血已经排出来了，得抓紧去医院。哦，对了，记得提醒你医院打电话，说养女的事，处理清。去吧，好了，可以回家了。这就好了？查理总可是被剧毒的毒蛇咬的。没错，但你们及时放毒血，又提前打电话告诉我们毒蛇的种类，所以病人第一时间注射了合适的血清，现在就没事了。医生，如果没有这些处理，会怎么样？竹叶青的毒可是神经毒素，搞不好是会有生命危险的。所以是大娘救了我的命。幸亏，幸亏。不过老板，你怎么就那么相信那个大娘？这个大娘总是给我一种很熟悉的感觉，但具体是哪种熟悉，我也说不上来。算了，赶紧找到大娘，我要当面感谢她。嗯、小妹。小贝，娘，你如果不瞎，那该多好！小贝，大娘，您没事吧？谢谢您。大娘，您刚刚救了我的命，该是我谢谢您才是。原来是你呀、啊，小伙子啊！是我，大娘。我现在已经没事了。哎，对了，大娘，我先扶您去路边，这路上太危险了，走。好，好。哎，大娘，您家里人呢？我就是在找我女儿。大娘，冒昧的问一句，您身上这股草药味是？这是艾草，我儿子血热，从小就招蚊子，所以就习惯了在家里熏点艾草。家栋乖，熏了艾呀、啊，就再也没蚊子咬你了。大娘，我小的时候被人问走艾草，我只记得我娘身上的艾草味跟您身上一模一样。大娘，请问您有没有丢过儿子？你问这个，娘，娘。小贝，哎，小伙子，我找着我女儿了。刚才谢谢你啊，你没事就好。那我们就先走了。来，小贝，我们走。老板，您是不是认错人了？是吧？哪能有这么巧的事儿？走吧。小贝啊，你怀孕了要注意。哎呀，娘，你不来还好，你一来就拿着那零钱，拿着点破红枣，看你就让人心烦。我跟国良哥缺你这点钱吗？我们缺的是很多钱。哎，闺女啊，其实这一次我来就是想告诉你们，咱们老家的房子要拆迁了，只要签字就能领钱。娘，你你说的是真的假的？这还能有假？不过闺女啊，这可是你最后的保障了，你可千万别告诉别人呢。娘，我都听你的，咱们现在就去签字领钱吧。哎。小贝啊，这个字你来签，签完之后就领到钱了，就算国良知道了，也没有办法。娘，我可真要谢谢你呀！谢啥呀？你过得好比啥都行。红娘，这么大的事儿您都要瞒着我，红娘，你可真可怜。红娘，姑娘，你怎么会在这？当然是你的好闺女告诉我的。别忘了，你们家现在已经没有男人了。我娶了你闺女。那不就是这个院子的责任？娘，你别怪我，闺女啊，你知道娘这么做是为了谁呀、啊？我当然知道，但是
。有句老话说得好，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。现在我们家的富贵份上，只有我跟姑娘哥两个人。好，好，娘把心掏给你，你去当娘生不爱的人。我现在真的希望你不瞎，因为我想让你亲眼看着我牵着。永嘉还需要老院子缝针针。没没在我这儿。把我太公带你来领钱，房产证肯定在他身上，去给我找出来。真没有啊！谁会放在这么明显的地方啊？给我仔细的找我！找不到，你也看那衣服，给我找里面！你这么多人在，你敢？这毕竟是我娘。我告诉你，我今天拿不到钱的话，那我就完了。找，娘。你就交出来吧，小飞呀、啊！你怎么还没不明白？要是交出去了，你就真的一点后路都没有了。不要什么后路，我只想跟国良哥好好过日子。你怎么这么傻呀？我非要我亲自来！你别过来！我告诉你，这笔钱你拿不到，房产证我早就藏起来了，根本就不在我身上。肯定就在你身上。哎，果兰克，不行，不看清楚了吧，什么都没有。乡亲们，再求你们一件事，替我看看这个枯叶的脸，看看这张忘恩负义的脸。王国良，别忘了，十年前我是为了救你才瞎的。良心，你别废话了。你们这辈人的财产，本来就是属于我们的。你做的不犯就是不对。我要跟我求求你了，我们走吧。不可以！我什么告诉你？我挪了红色计时法。如果平了账，耽误我们公司给查理总的合作，我这辈子就毁了。我们可以慢慢还。既然你娘不肯把房产证交出来，我，那我去向你了。什么意思啊，郭亮哥？龙哥。委屈嫂子，在我开几天，我一定吃好喝带你。走。
了贾东哥，一定不希望我肚子里的孩子有事的。你就看在他们的份上，救救我的孩子吧，娘。就完了吗？龙哥，咱们领钱去。家栋，二十年了，娘好想你呀、啊。娘，我找了这么多年都没找到你。你是不是已经在下面等着娘了？您是不是已经在天上了？大娘，别担心，我们马上就到医院了。大东，大东，娘，娘，快联系飞鸿医药，让他们抓紧时间救人。查理，你的爱心是不是有些太泛滥了？他是我的救命恩人，而且他长得很像我娘。查理，我费尽心思嫁给查理，就因为他是孤儿，他的财产只有我能继承。他要是真找到了情况，我的钱至少要被他分走一半。他不会是你娘，你不是已经记不清你娘长什么样子了吗，查理？病人交给我们，请家长稍等。查理，先让大夫救人，你过来把事情的经过跟我说清楚，我好帮你啊。好吧。快点儿，我刚收到消息，天宇的查理总已经到了。要是我能说服他，把公司的新项目交给我们，别说正经理、副总都没问题。不要吧。说什么？去死啊！你到我们公司寻死觅活，来恶心我来了是吧？你装什么糊涂啊？给我弄出去！娘，走吧，到饭点了，我带你吃饭去。查理，你别着急，这玉佩在这儿，他绝对丢不了的。哼，丢了，最后是再也找不到。赶紧给我滚！放开他！关你什么事儿啊？您是查理总是吧？我是飞鸿的经理，正要去拜访您呢。大娘，您现在感觉好点了吗？这两位就是您的女儿女婿。那您跳河自尽，是不是跟他们有关系？跳河？这可跟我没关系啊！没事，管心，您就别管这种小事了。你岳母跳河
是小事儿。小畜生，就凭有你这样的缘分，你们飞鸿就不配跟我们天宇。我宣布，飞鸿正式进入天宇黑名单。别别别别别！哎呀，这要是让我们老板知道是因为我，那我就完了呀！这。都到现在了，还只想着自己事？不，我不是这个意思。我当时我,我一直在公司里面，我真不知道我丈母娘那边是什么情况啊。娘，是是不是有人欺负你？您告诉我呀，我豁出去了也得帮您出这口气。对了，娘，我可是打听到了家里的事。<笑>娘，您不能看着查理总冤枉我呀！我可是出了名的孝顺。小伙子，这件事儿跟我女儿女婿没有关系，是我，我太想我那早死的老头了，所以一时间想不开。娘，你心里难受，可以跟我说呀，千万别憋着。哎，对对对，呃，大不了我请假，我还可以带你去海边旅游啊。大娘，真的是这样？我说的是真的。这位小伙，这位大老板，这几次谢谢你了，我给你鞠躬了。哎，娘，我替你。查理总，虽然我不知道是什么情况，但我还是替我娘谢谢你啊！不用了，是我应该感谢你用的。你要是没什么事儿的话，我们就先休息，就先走了。查理，我看你脸色不太好，你要不先回去休息？我送你吧，姑娘，我儿子在哪儿？在哪儿？你告诉我。二十年前，你儿子早就被贩子拐走了，这辈子你都别想再见到他。说，大娘也是救了我的命。新药项目还是给他们吧，具体事务就交给他那个女婿。嗯。死老太婆，你今天几次差点坏了我的事儿，你给我滚！姑娘，我刚刚拿到那块玉佩了。是家东，家东就在医院。你死了这点心吧？王家东搞不好早就死了。小贝，家东可是你亲哥哥。大妈，医院，我们一起去找你哥，好不好？关良哥，我娘今天的确受了太大刺激，要不然我把她带回老家吧。老家？你还想让她熟门熟路的过来找我麻烦吗？我告诉你，车站就在前面，我再也不想再见到她了。要是办不好，你也别回来了。啊娘，走吧，我带你去找家栋哥。姑母，我
这是哪儿啊？娘，我去打听一下家栋哥的事，您就在这儿等我啊。好了，让你别动，别动啊！我刚刚听到那边有卖杏呢。你不是说你怀孕以后最喜欢吃杏吗？闺女，这是咋了？啊，不哭，不哭。娘，王国良是骗你的，他根本就不知道家东哥在哪。他就是想骗我走。娘其实都知道。你们呐，都希望我走得远远的。不，不是，不是。娘虽然瞎，但是不聋。娘其实什么都知道。天不早了，你早点回家吧。娘，你就这么走了，你吃啥喝啥呀？娘之前跳河，你知道是为啥吗？因为我们不孝顺。当娘的这一辈子呀。生儿育女，供子女读书上学，最后再帮你们看孩子，不就这点事儿吗？现在啊，我唯一能为你做的，就是离开了。贾栋。我现在还记得你那块玉佩的触感，家东，你一定还活着。娘来找你了，五年、十年，娘一定会找到你的。喂，光良哥，你说的是真的吗？这老太婆不知道干了什么。查理总竟然为了他把项目给我了，看来可以借这个机会攀上查理总这颗高枝儿。娘，国良哥已经在电话里认错了，他还是孝顺的。国良哥，娘，娘，娘，女婿跟你认错，以前都是我不对，娘。你别假惺惺的，我知道你心里在想什么。我，你别怪小贝，我只是瞎，又不是傻，我能猜得着。哎，郭良哥你。娘，我知道错了，以前都是我不对，我，我以后一定痛改前非。我，我，我，不管你做什么，我都不会再相信你了。我这一次回来，只是送小贝回家。闺女啊，以后你要自己照顾好自己啊。娘，你，我能走。大娘。大娘，娘，哎，是这只胳膊疼吧？哎呀，您看这情力啊！娘，我给您捏捏啊。查理总，查理总，大娘，这么巧啊，又见面了。不是巧，我们一家子特地来拜访您呐。您看啊，您不仅救了我娘。还让我升了职，我真是无以回报。查理总，我我再跟你鞠一躬啊！大娘，既然都到这儿了。
去家里坐坐吧。啊。大娘，大娘，你就不想知道那块玉佩是谁的？娘，这边啊，慢慢的。好。娘，我来，我来，随便坐。娘，您慢点啊。查理总，一点心意不成敬了。王经理，让你负责我们天宇的新药项目呢，是机遇，也是挑战。光是凑齐足够的志愿者来进行药物试验就已经很困难。你与其花心思在我身上，不如好好操心操心工作。查理总教训的是，其实啊，不是我想来打扰您，是我娘。嗯、国良，你真的知道是谁拿着那块玉佩吗？国良，你真的知道？是谁拿着那块玉佩吗？玉佩？什么玉佩？啊？我我,我娘说的是是是是鱼。我娘啊，来的时候啊想给您带条鱼，但是不知道合不合您胃口，我就没带。娘，那条鱼啊，只有我知道在哪儿。你赶紧跟查理总说说，是不是您自己非要来的？嗯。查理总，是我让国良带我来当面谢您的。对呀、啊，查理总，乡下没有什么值钱的东西，这里呢，有一点熏鸡蛋，是我自己亲手做的，算是老家的特产。这在外面是买不到。哎，爹娘，人家查理总可是世界五百强的总裁，人家怎么可能会吃这乡下人的东西呢？赶紧拿回去。乡下人怎么了？不瞒你们说，我七岁之前一直生活在乡下。大娘，我正好饿了，那我就不客气了啊。你瞎你这么的，怎么这样子？大娘，你刚刚说这个味道的鸡蛋只有您家乡才有。对。大娘，其实我一直觉得你很熟悉，冒昧的问一句，二十年前。查理。二十年前。查理。都这么晚了，还有这么多客人在呀、啊？需不需要我准备几间客房？不过现在佣人都已经不在了，如果需要准备客房的话，还得人家亲自去收拾。哎，不，不用不用，怎么敢劳烦安妮总亲自做这些事情呢？哎，不过现在都已经这么晚了，那我们就先告辞了。对了，今天最重要的目的是把老太婆留下。老婆，咱们今天是不是约了孕检检查呀？嗯。啊、哦，是。哎呀，那这是大事儿，敢不敢耽误？但是娘，你,你们要是有急事儿，就抓紧去办吧。大娘现在这个情况也不方便跟着你们，就让大娘在我这住一晚上。这不太好吧？哎、查理总，哎呀，这实在是太感谢您了。娘，明天早上我过来接您啊。别走啊，闺女，闺女呀、啊。顾总
，明天早上啊，您就可以跟我一起去见查理总了。不信啊，那我就实不相瞒了，其实我家老太太呢，是查理总的干妈。郭良哥，你怎么能骗人呢？哎，少管闲事儿、啊。只要明天早上顾总看到夏老太婆从查理总家出来，那我副总的位子就稳了。哎呀！哎，知道您不方便。我已经把所有乱七八糟的装饰全都给撤了。哎，前辈，这是床，坐。啊。大娘，这是我给您准备的睡衣。要不，我还是走吧。大娘，您是有什么地方不满意吗？我只是一个农村人，你是堂堂大老板，我怕把你的地方给弄脏了。大娘，您对我可是救命之恩，您要是这么说的话，那可都是在骂我。我不是这个意思。那您就别说弄脏之类的话了，这儿所有的东西啊，都是给客人准备的，您啊就放心的用。好，大娘。是我哪说错了吗？没有，查理总，你是个好人，只是我从来没有这样被照顾过。大娘，不瞒您说，我很小的时候就离开了我娘。我现在最大的心愿，就是想能再跟我娘好好说说话，再好好伺候伺候她。其实我应该感谢您，是您让我感受到有娘是什么样的感觉。放心，你是个孝顺孩子，不管你娘在哪儿，你的心意她一定都能收到的。给你一天的时间。帮我查清楚今天救我那个大娘的基本情况，尤其是她有没有丢过孩子。帮大娘洗完澡了。要不是我拦着，刚刚当着王国良的面，你都已经把你的身世给说出去了。是我太激动了。你知道就好，不然这一天之内会冒出一百个妈来。这些倒无所谓，主要是大娘年纪大了。我的确不能用还没确定的事情来刺激他，所以，我决定先确定我跟大娘的血缘关系。这是大娘的头发，你要做妻子鉴定。没错，只有这样，我才能安心啊。还是交给我来做吧，就放在咱们之前去美国收购的实验室。虽然时间会久一些，但是是全程保密的。美国，顶多两周的时间，你应该也不希望这个事情节外生枝吧？好吧，走，我们去看看大娘。嗯、大娘，我可以进来吗？安妮总，请，请进。查理他就在门外，他也想进来看看你。大娘，要不今天还是算了吧，我看你也累了。大娘，那我明天再来找您说话啊。查理总，你进来吧，我不累。那我进来了。大娘，我看您这里还没有收拾好，我帮您整理一下。你看，这不就挺好的吗？大娘
不是跟您说过了吗？以后叫我查理，叫他安妮，别再叫什么总了。行，知道了。听说你们俩快结婚了？没错，最近安妮一直都在筹备。哇，是啊。要是你们不嫌弃，这双虎头鞋就送给你们当新婚礼物，祝你们早生贵子啊！这么精致的工艺品，我怎么可能会嫌弃呢？大娘，这是您给外孙准备的吧？是啊。大娘，您跟我说实话，您女儿女婿是不是对你不好？没，没有。可是您之前还说，你从来都没有被用心的照顾过。而且那个王国良，他根本就不知道您救我这件事情，他就这么放心的把您放在一个陌生人家里，他这分明就是不在乎您。国良那只是着急送小贝去医院，查理，我只是个瞎子，平时也帮不上什么忙，能不添乱就不错了。我，我不怪国良他们。可是国良他这……查理，我看时候也不早了。大娘也该休息了。行，大娘，那您先休息。哎、查理啊，你现在跟大娘的关系还没有确定，就不应该插手他们家的事情。就算大娘不是我亲娘，也是我的救命恩人，所以我必须要知道大娘过得好不好。要是大娘过得不好，我就给她养老。安妮，你应该不会不同意吧？啊，怎么会呢？王国良到底孝不孝顺，明天我就知道。两周之内，必须给我找个合适的下子，你们都可以去死！我绝不允许任何人分走你的财产。哎呦，查理总，您这么忙还亲自送我娘回来？哎呀，过来，你别走。娘，昨晚睡得还好吧？查理两口子呀，把我照顾得很好。查理总，王经理，刚刚顾总是你让他在我们家门口等的吧？不，不是，呃，那是巧合。就这么巧合，你的顶头上司看见你岳母从我家出来，就这么巧合，你们全公司的人都知道你我二人关系匪浅。天地良心，我我王国良绝对不是这种人。其实像你这样的小经理，攀攀关系，捞点好处，我理解。更何况我和大娘也的确投缘，但要是当面一套，背后一套，假装孝顺大娘来骗我，我绝对不会容忍。王经理，带我去大娘的房间看看吧。这，这不太好吧？是房间太小，还是你们家根本就没有大娘？查理总，呃，这个卧室就是了，这可、个、是我们家最好的房间。国良哥，我娘根本就没在咱们家住过，你又骗人、啊！说就把嘴闭上，看坏了我好收拾、啊。查理总，这里面都是老太太的私人物品，不好翻的。嗯、查理总，这也是隐私是吧？啊，对对。
，不能因为人上年纪就不尊重人家隐私，对吧？既然王经理这么尊重个人隐私的话，那我也不方便待在这儿。这这哪里的话呀？我还请查理总一部《皇朝大酒店》，我已经订好了包厢。对了，大娘、嗯，这个是你昨天晚上落在我家的东西。大娘，这么重要的东西，您还是放到抽屉里吧，别再弄丢了。大娘，我来帮你收。够了，这根本就不是大娘的房间。王国良，你果然一直都在骗我。没，不不，不是，我是最近才把我娘接回老家住的，因为我要照顾小贝，实在是没有精力。我还在老家给我娘找了个保姆呢。好、啊，那你现在就把保姆给我喊出来。你真是无可救药的王国良，我是看你孝顺才给你升的职，现在看来，你更应该在我们天宇的项目中滚蛋。查理总，查理总，我错了，你你你手下留情，查理总。大娘，您还是跟我回去住吧。查理啊，有的事情就不麻烦你了。您说以后家值万贯，我还是打算回乡下吧，自在些。娘，娘，我错了，娘，你再给我次机会，你留下吧，娘。是。大娘跳河的时候，你有想过再给他一次机会吗？我娘跳河跟我没关系，娘，你说说话呀，娘，你不能看着我被冤枉啊，娘。跟你没关系，国良，你是忘了前几天是怎么对我的了？娘，我发誓，以后如果我再对娘不好，那我就天打五雷轰了，娘。娘，国良哥都发誓了，您就再相信他一次吧。我也想让你留下来，我需要您照顾。真的吗，小贝？大娘，他们为了保住自己的工作，什么话说不出来呢？只要能抱上查理总的大腿，还愁没来钱的门路。查理总，我决定了，我现在就跟顾总辞职，以后我跟飞虎、跟天宇都没有关系。这样，您总不会再觉得我利用我娘占您便宜了吧？那我们靠什么生活呀？我可以找一个清醒一点的工作，也能好好好好的照顾你们俩。真的吗，国良哥？娘，国良哥都这么说了，您就留下来吧。好，我留下。查理总，我的事情就不劳您操心了。我已经决定留下来照顾我女儿了。小心啊，娘！以后这儿就是你的房间了。待会儿我把这些东西都给清出去。买东西不花钱呀、啊，这里边的东西一件也不准扔。国良哥，我娘她毕竟看不见。没事儿，不适应几天就好了。娘，我带你去商场买一套床上用品。还商场？你疯了？家里有几个钱让你这么糟蹋？啊、国良说的也对，毕竟啊。现在家里没了进项，还是要节省一点，就给我一床旧被子就行了。没有，家里现在啥也没有，就只有一张硬板床。您睡不睡呀、啊？郭良，这么大个家，难道就拿不出一床旧被子吗？你刚刚发的誓，就只是说给查理听的。没错，我就是说给查理听的。告诉你啊，查理护得了。一时护不了你一世，在我家你就得听我的。那那我走，想走啊？没那么容易。刚刚说好了，我还要好好孝敬您呢。嗯，别忘了，别送你的事儿只有我知道。郭大哥，您要实在不痛快，我就把我妈送回老家吧。想都别想，告诉你吧，现在外面已经装开了。老太婆是查理总的干妈，我留着来吧。那那行吧，你能不能再给我点生活费呀？你月初不是刚给过你吗？我想让我妈吃点好的。还想吃好的？万年所赐，我现在已经失业了。你好了。哎呦，小王，好胃口啊！一个人点这么一大桌菜。顾总。坐。查理总干妈的事儿，我还没有消化完，你就从我那儿辞职，转手就请我请假。你这波操作，我怎么看不懂啊？
顾总，是老乡回来了，怎么可能看不到？嗯，是查理总让你辞职，还有任务，不算不重要，就是几十亿的小订单，让我考察一下哪些公司能接。嘿，总，下班。老总，来，我一定得好好接你的。老总，这张卡也收好，孝敬查理总干妈，肯定拿不回。太客气了。这样，回头啊，我让我娘在查理总面前。替你母年，一言为定。年假，来一下啊！是查理总的卡，怎么会在这儿卖鞋垫儿？那不是查理总的干妈吗？怎么会在这儿卖鞋垫儿？我，我娘爱好卖鞋垫儿。<笑>查理总的干妈喜欢鞋，你查理总喜欢磨刀吧？你拿我当猴子？顾总，顾总，哎，顾总，顾总，鞋垫，鞋垫，鞋垫，卖鞋垫，哎哎哎！我求求你不要抢我东西！为什么？为什么我每次一有点起色，你又出来给我捣乱？我是不是上辈子猜忌的？国良，你这是怎么了？你为什么要出来卖鞋垫？你农村出来的没脸没皮，但我要脸，我想丢人。我也不是故意出来丢你的人啊，但是家里实在没吃的了，我也是想帮家里的忙。你什么意思啊？我一个大男人有手有脚，我靠一个瞎子出来养家是吧？我不是这个意思，我错了，我错了，我不卖了，我走，我走。走？你知不知道，刚才因为你，我损失了几十万。我告诉你啊，如果你弥补不了我的损失，你一辈子也别想知道你儿子的下落。啊、不要，我会想办法凑钱的，你相信我。有什么办法？你不就是认识一个查理吗？沈日燕，沈日燕，娘，你哪天生日来着？四月六号，怎么就过了？没事，反正也没人知道。娘，你只要帮我办一件小事儿。以后肯定会好好对你跟小雷。是你，阿、啊、姨、啊，我想找一下查理，大娘。你也这么大把年纪了，也应该懂点。你的确是之前勉强救过查理子，但他也救过你，他压根不欠你什么。阿妮、啊，你误会了，我从来不觉得查理欠我什么。你今晚生日，想起你和查理一起来参加。你知道我和查理的时间有多宝贵，参加你的生日。阿妮、啊。我求求你，帮我转告一下查理。果然是不能让你们这种臭鱼烂虾女人，一点也甩不开。我实话告诉你吧，查理之前对你好，是因为他想塑造一个亲民的形象。其实，在他眼里，压根就看不上你这个瞎老太婆。再这样不多接触下去，这母子俩难免小人，得想个办法。不能再让他们见面了。安妮，谁在敲门？安妮，谁
谁在敲门啊？啊，一个乞丐，我刚刚打发出去了。对了，查理，你这是要去哪儿啊？废户那边传来消息，说今天晚上是大娘的寿宴，我得过去给大娘祝寿。要是查理出门遇到瞎老太婆，说起我赶走她的事，那我就被动了。不行，得先拖住她。等等，怎么了？哪有空着去参加寿宴的道理？刚好家里有一盒长白山人参。你等等我，各位老板，来，你快请，你快请啊！来，来，快，快！哎呀，刘总，哎呀，快坐，快坐，快坐！哎，小王，张总，稀客呀！小王，看在这么多年的交情份上，我再帮你一次。我告诉你啊，这在座的可都是医药界的大佬，你一个都得罪不起。顾总。你放心吧，查理总今天晚上肯定会到。老顾小王，你俩在这盯什么呢？对呀、啊，哎，老寿星呢？还不赶紧上座？各位老板，虽说呀，我是我娘的亲儿子，但论孝顺，我实在是比不上我娘的干儿子查理总。这不，查理总啊，非让我娘去他那住，不过这会儿啊，应该是正在往这边赶呢。小王。你今天算是给我们交实底了。你跟这个千羽的查理总还真是一个亲娘子，实在是不想瞒大家，但查理总啊，在咱们医药行业呢是这个。哎，哎那是我呢，是实在不想打着他的名号到处招摇。哎，那也不行，你今儿个必须得自罚三杯啊！罚，我认罚。哎。别说是你们了，要不是那天呢，查理总送溺水的老妇人到我们飞鸿啊，我也蒙在鼓里。听我手下人说呀，查理总冰山一样的人，那天紧张的就跟自己亲妈出事一样。这是。两位，这寿礼送早了吧？我娘还没到呢。小王，查理总身价百亿，我还没傻到当着他的面给他干娘送现金吧？啊、没错，我们另外备着有寿礼，这点小意思啊，是给王总你的。哎，希望你以后可得多多关照啊！好受，好受。哎，王总。老夫人来了，快快快快快！老夫人，服务员，我娘给查理总啊，终于要到了。娘，您终于来了，客人们都久等了。哎，今天人家是寿星，多等一会儿，是不是？啊，没错没错没错。娘，查理总呢？他不是跟你一起的吗？我我是你奶奶。对不起啊，国良，我没见到查理，他来不了。哦，查理总去准备收礼了是吧？行了，别装了。我也是撞了邪了，居然会上你这个小厮那两回的。小王，你竟敢糊弄我们几个！我让你在云城待不下去。没错，我们现在就安排下去。都杀你个王八蛋！我让你要饭都没地儿要。哎，不不不，各位老板，我我真不是有意骗你们的，是是他，是他先骗我的。何良，你你说，是不是你非说你是查理总的干妈，还让我找几个大老板来给你办寿宴？我从来没说过这话。你这行啊你，你就是生怕我瞧不起你是农村人。所以才故意打着查理总的名号，你是在这捉大一把狼呢？国良，我虽然是农村人，但我从来没有骗过人。当初你上大学没有学费，我也是去卖血，也没骗过人家一分钱的。你放屁！各位老板，你们知道他的眼睛是怎么瞎的吗？那就是之前骗人被别人给打瞎的，他现在是。贼心不改，黄国良
，我的眼睛怎么瞎的？您心里不清楚吗？龚老板，你们明察秋毫啊！你你随大舅流氓！老婆，这事你最清楚了。你说他眼睛是怎么瞎的？你们想清楚了，要是让各位老板知道不是骗他们，我还能找到工作；要不然的话，咱们一家人都喝西北风。我娘，她的眼睛是因为骗人才被打瞎的。小贝，你们俩，娘，你就承认吧，这么多老板在这儿会怪罪郭良哥的。那娘有什么错啊？我两个这么做都是为了我跟肚子里的孩子。你要是给我们足够的钱，就不会发生这种事儿了。那你的意思是，这一切都怪我？娘，你还不赶快给各位老板赔罪？你难道想让我跟小贝给你担罪吗？是，怪。怪我当时不该用一只眼睛救你，怪我当初不该卖血来供你读书上学。你还嘴硬？你是真想着你女儿跟你的外孙以后过苦日子吗？第一个头认可错，就什么事儿都没了。各位老板，我娘给你们道歉了，你们就原谅我们这一家吧。这，这就算道歉了？这也太便宜了吧！呸！必须赔偿我们损失。可是我们家已经没有钱了。哎，各位，我有个好主意。小王，这个东西你应该很熟悉吧？给大家介绍介绍，这是天宇负责设计，飞鸿负责量产的新药，目前刚开始招募志愿者进行药物试验。天宇不愧是世界药业的龙头老大，招募一名志愿者一百万，这么多，哼，那副作用肯定非常厉害吧？百分之九十。都会神经性剧烈疼痛，百分之五十会有后遗症，甚至理论上，如果志愿者年老体弱的话，会会死。顾良，你想让我试药？你们三个人出一个志愿者，也算是为世界医学进步做点牺牲。哎，老婆，那这一百万怎么分呢？那我们就牺牲一下，平分吧。哎，好主意，<笑>我看可以。<笑>你只有一分钟的时间，绝对是。时。郭良哥，我这个样子，我不能吃药呀，我还怀着孩子呢。只是想让我试吗？不是，你去。郭良，当初如果不是我救你，你早就被人打死了。你不能这样对我。快点！不行，这不行，郭良哥。我听话的话，你知道后果。不行，快点！郭良敢逼小贝了。是，我是。你还有十秒，十、九、八。老夫人，老夫人，您的电话。那我还是开免提吧。大娘，我是查理，您在哪个包厢？我已经到前厅了。住手！你们这是在干什么？啊？谁呀？查理。这个世上图谋不信的人那么多，这么认清会不会太草率了
，而且这个吴国良本来就借我们的关系得了不少好处，今生一定总归是没有坏处的，还是等亲子鉴定的结果出来了再说吧。班长，你没事吧？陈总居然真的来了，我这老太太真的是是他干嘛了？嗨、哎、呀，怎么可能？王姑娘可是他的亲女婿，他还在这儿给老太婆灌药。没错，哎，查总啊，跟咱们几家都有合作，光合同好几个亿呢。啊，就算是查理总，也得给咱们几个活命。哎，查理总，您怎么来了？这死瞎子您还记得吗？啊，上次您救了他，没想到他倒好。忘恩负义，冒充市井干娘，出去四处收礼去呢？我没有，没有。我们几个大老板能冤枉你吗？啊、哦！哎，你一个瞎老太太，你竟敢玷污查理总的名声！对呀、啊，我气得当时上去，我啪我就给了他一巴掌。哎，你打他了？对呀、啊。哎，这屋子里有大堂。他居然想起来、嗯、让他试药、啊。哎呦，太绝了！试药？嗯，天宇集团的新药。对呀、啊，我跟你说啊。让这死瞎子试药啊，不但替您出气，而且咱天宇集团又多了一份这个实验数据。哎，我跟你说，这叫废物利用。哎哎，哎哎，哎，陈总，你这什么意思啊？姓顾的，你不是喜欢废物利用吗？好，通知下去，抛售天宇在飞鸿制药的全部。全力做空飞鸿制药的股票。是。哎哎哎，查总，你这是什么意思？你这样的话，我会赔我几十个亿的债。为什么呀？为什么？你不是喜欢废物利用吗？那我就让你受一辈子苦。好好发挥你废物利用。查理总，我没得罪你吧？哦，我知道了，你肯定是怕这个死瞎子影响天宇集团的形象。我告诉陈家，让他永远消失，绝对不够了。你说的这个死老太婆。收起！现在告诉大娘，她肯定非常激动。但是万一以后证明只是巧合，她会不会接受不了？还是得瞒一下，是我救命恩人。查理总，我是真不知道啊！我要知道话，我我怎么会这样对待老夫人呢？张总，这这我要……已经晚了，你马上就该收到消息。顾总。天宇撤资，飞鸿的股价暴跌，那些跟您签对赌的投行都发律师函了。您现在起码有二十个亿的负债。还有你们两个。哎哎，查理总，是这个我们两个真不知道老太太的真实情况，哎、都是顾总蒙蔽我们呀、啊。查理总，我们两个最多算从犯。老太太，哎，老夫人，是我狗眼看人低。求您高抬贵手，千万不能让这查理总倒垮我们的公司啊！这否则我们一家老小都饿死了。哎，对对对，您大人有大量，哎，您就放过我们吧啊！查理，要不就算了。好，看在大娘的份上，我可以暂时不动你的公司，但是我有一个条件。查理啊！死老太婆，让着白痴吗？我真的没有骗你们。你还嘴硬啊？你这个死瞎子啊！你随便找个阿猫阿狗，冒充一下查理总给我们打电话，我们就在跪地求饶，然后上赶着给你这死瞎子送钱。我撒泡尿照顾，也配？我没骗你们，我也从来没说过我是查理的干妈。您这样欺负一个瞎子。你们会遭报应的！报应？你女儿、你女婿都在线索，有没有跟你说过一句话？报应？报应两个字就是送给你这种人寻求心理安慰的。时间快到了，是还是不是？国良，查理真的快到了，都这个时候了，你耍这种小聪明还有什么用？如何？啊啊死老太婆，你找死！哎呀！查理总，查
哈利路。您前几天要查的事情有关系吗？这里是李素梅的家庭情况和王国良夫妇虐待于老太太的证据。可恶！另外，李素梅另有一个儿子，在七岁时走丢了。查理，这有可能是巧合吗？七岁，跟我走丢时候的年纪一样。娘。真的是你，查理，我还要找家东，家东，不要，家东，家东。你们不是喜欢动手吗？来，让我看看你们到底有多喜欢。<笑>看来你们这公司是不想要的。你不来真的呀？你这，我，我，你、啊，我，我，我，我，我，我。快来着！喂，你，你干什么？你，快来！娘，娘，我知道你打我，你怎么打都行，娘。现在看到他们三个人的下场，知道对错。那你刚才害大林的时候，怎么没觉得自己错？大林总，我，我是被逼的，我是真不知道我娘救过你的命。畜生！难道大娘没有救我？你就能这么害大娘？我告诉你。我已经调查清楚，大娘内心的事，当年就是为了救你才下的，你都忘了吗？别过，大娘对你十几年的恩情，还有大娘这十几年失明，你但凡记住一点，你都不会干出这么禽兽不如的事儿。王国良，渎职受贿，视为不忠；欺辱岳母，视为不孝。像你这种不忠不孝的人，我会向行业总工会发出公告，你不露。你自己种下的恶，下半辈子就自己承担。娘，娘，你说句话呀，娘！现在知道自己。刚才大娘被欺负的时候，她唯一的亲生女儿在哪？事情都是他们男人做的，跟我有什么关系啊？女人，谁规定女人就一定是男人死？就为了你老公的一句话，连你老娘的死活都不管了是吗？我说了呀，可是没人听我的呀。没人听你，没有人尊重你，那是因为你自轻自弃，怪不得。够了，查理，你不就是天宇的总裁吗？你有什么资格插手我们家的事儿？我告诉你，老太太跟我们是一条的，以前是我们一直在赡养她，未来也是我们给她诉求。你个外人，你有什么资格说我们？没错，你才养我娘几天啊？有本事你养活我娘后半辈子啊！你们说的没错，我现在的确是一个外人，确实没有资格教训你们。你就赶紧给我滚！但是大娘救过我的命，仅凭这一点就足以让大娘成为我的家人。孩子，你这是干啥？你快起来！大娘。从今天开始，您就是我干娘了。这怎么行啊？你是大老板，我没有这个福分。大娘，我都已经问过医生了，要不是您及时救我，我很有可能有生命危险。你只是举手之劳，而且啊，是你帮我找女儿在先。退一万步说，我及时先救了你，你后来也救了我呀。你不欠我什么，大娘。难道您不觉得这是我们之间的缘分吗？自打我记事以来，我就被人贩子给拐走了。关于我娘的事情，我是什么都记不起来了。
，我只记得我娘她也是一个盲人。大娘，我现在说的这些，不是想说谁欠谁的，我想说的是，我真的太想我娘了，我想的都要疯了。大娘，只有跟您在一块的时候，我才觉得我不是一个没娘的孩子。<笑>可怜的孩子，大娘，您就让我痛痛快快的喊一声吧，好吗？娘，哎，娘，走，我们回家。这就是，干娘，这些都是佣人，您以后有什么事情啊，可以尽管吩咐他们的。安妮啊，我都给查理说了，我想回老家，你放心，你跟我说的事，我记得。哎，干娘，你您要是真听我的话的话，就不该去那个女婿家。查理啊，之前干娘住咱们家的时候，我就已经劝过他了，可是干娘就是不听。我的意思是，你之前在门口跟我说的那些话。查理，抱歉啊，我有件事情瞒着你。什么事啊？干娘，这个是何天宇手镯，就当是我送给您的礼物。不行，我一个瞎老太婆，哪配这么好的东西啊？您瞎说些什么呢？您都是查理的干娘了，那以后啊，也就是我的干娘。您要是不带的话，那就是不认我这个儿媳妇。安妮，你说瞒我的事儿。就是这个手镯，是啊，我知道，这是你为我花大价钱挑，可是我见干娘实在是太亲切了，就自作主张的送给她。你这么孝顺，我高兴还来不及呢。不过说实话，我还担心你不同意我认干娘。怎么会呢，干娘？过去的事情咱们都忘了吧。从今以后，您就是我和查理的干娘。嘘，就算查理认了干娘。你也别再想从我这里捞到半分油水。可是，这，这也太贵重了。干娘，只要您高兴，一个手镯算什么呀？是啊，干娘，真是老天有眼，我苦了一辈子啊，没想到死之前还能遇上你们这两个好孩子。呸呸呸，干娘，好好的说什么死啊？您享福的日子才刚到呢。走，干娘。我们进去，里边呀还有人等着我们。走，走吧，慢点。王大夫，可以开始。老夫人，请您躺在沙发上。王大夫，查理啊，你这是要给我看病啊？干娘，这个手镯呀是安妮送给您的礼物，我要送给您的礼物啊是重获光荣。查理，你真的不是在跟我开玩笑吗？我都瞎了二十年了，干娘，我之前啊也有一只眼睛是失明的，所以我一直在推动眼部医学的发展。到现在，我们天宇集团在盲人复明这个医学领域上更是全世界领先。这样，干娘，您先躺下，让王大夫啊好好给您检查一下。一只眼睛晶状体已经完全损毁，没有希望了。但是另一只眼睛只是视网膜受到了损伤，还是有一定机会。王大夫，我真的能重新看见了？希望很大。干娘，您先别激动。像您这种情况，一般需要多位专家共同会诊，才能给出具体的手术方案。我估计啊，还得需要一段时间。我不着急，不着急。那这样，我先带王大夫去跟美国那边沟通一下，让他们尽快给出手术方案。查理，这个手术要花多少钱啊？大娘，钱的事儿您就不用担心了。我一个老太婆，不值得你花这么多钱的。干娘，只要您开心，花再多的钱都值得。干娘，您放心吧
，天宇集团是医药界的巨头，这一场手术连九牛一毛都算不上什么的。对了，安妮，查理小时候是不是有一只眼睛是失明的？怎怎么了？他还是被人贩子拐走的。是啊，不过查理是在美国走丢的。我想他的父母应该是美籍华人，他小时候的英文就说的非常流利。果然是我想多了。干娘，你这是什么意思啊？没事儿，不瞒你说，我以前也丢过一个儿子。我儿子应该和查理一起长大。你看，他身上。也带着这样一个玉佩碎片，啊、哦，那个，您这么贵重的东西，千万要收好。还有啊，干娘，这您走丢儿子的事情，还有这玉佩什么的，可千万别对查理提，毕竟你也懂，查理有过相似的经历，我怕他再度伤心，生病了。哎哎，我懂的，你放心，以后我绝对不在查理面前提这件事儿。不行，不能让他们相认，必须想办法，赶紧把这个老东西弄走。啊！干娘，干娘，干娘，您您没事吧？干娘，干娘，您您没事吧？干娘，不小心啊！你怎么了？啊，没事儿，就擦破了一点皮。走，我现在就去给你找医生。哎，不用那么麻烦，我自己擦点药就行了。干娘，还是看看医生比较放心。查理，你有没有想过，干娘她跟正常的人不一样，也许我们应该跟她找一个更合适她的环境呢。刚好我认识了一家很不错的疗养院，环境很好，位置也很舒服，我们可以每周都去看看你。那你，啊，你该不会是不想让干娘住在家里吧？怎么会呢？我只是不希望干娘她再受伤害了。安妮应该也是好意，但是住疗养院应该要花不少钱的。查理，我打算回乡下。干娘，我查过了，您在乡下那早就被王国良给卖了，您就算现在回去也没地方。您听我的，就住在这儿，叫您住，以后不会再让您受伤了。好，好吧。那您先休息，我和安妮去给您找医生。老太，在这装可怜是吧？没事，我还有的是好招吵醒了，我现在就走。孩子，你怎么了？我没事。你有什么事儿，就跟干娘说说。我不能说，不能说，是跟我有关的。不是的，干娘。不行，我得走了。不然查理，他又该生我气了。又跟你生气，安妮啊，你老老实实告诉我。我来之前，查理是不是经常跟你生气？没有，那个时候我和查理都只规划我们俩的小家，根本就没有矛盾。果然是这样，安妮呀，该走的人不是你。哎呀，干娘，您可千万别这么说，这要是让查理知道，他说不定就会不娶我的。这个是我自己的决定，跟任何人都没有关系的。我一个农村老太太，本来就不属于这里。干娘，您可千万不能走。你要是走了，我会想你的。乖孩子，我也会想你跟查理的。干娘，您想我的话，还可以看看我送给您的玉镯子。但是我想您的话，却什么东西都没有
，干娘，我不是想向你要礼物啊。这不行，干娘，这可是您一认亲的信物，这太贵重了。母亲，我已经不抱任何希望了，我这辈子可能再也找不到我另外一个孩子了。大妮，你放心，我明天就跟查理说清楚，就假装什么都不知道啊。干娘，是，没事，快去睡吧。好，干娘。那您注意安全啊！来，扶着一点。一箭双雕，这个说不定以后有大用。鱼来喽！小鱼，菜已经够多了、嗯，快坐下吃吧。好。今天太阳真是打西边出来了，这堂堂的查理总监亲自下厨，肯定是有什么原因吧？那当然了。这不是干娘来咱家的第一顿正餐吗？当然也是向你赔罪，昨天是我话说重了。干娘，嗯，好吃，很入味。干娘，只要你喜欢。我以后天天给你做。有人吗？进。最里面那些卧室。好。查理，你就是。干娘，我是怕您以后再有什么意外，所以啊，我请人把您的房间按照盲人疗养院的装修重新设计一下。这还是安妮给我的启发呢。不用。干娘，只需要几个小时就装修好了，不会耽误您休息的。查理。阿姨，其实我今天是来向你告告别。干干娘，你要去哪儿啊？难不成你又要回王国良那个畜生的家呀？查理，我知道你是真心想问我这个干娘的，但是我习惯了待在乡下，在城里这几天就当是一场梦了。不行，您不能走。起码，起码再住一周。不管是住一周还是住两周，始终都是要走。我还是想早点回到老家，更自在些。干娘，您就再住一周吧。一周以后，我们之间的亲。查理，咱们还是尊重大娘的想法。你说的对，干娘。你再好好考虑考虑吧。来，快吃饭吧。来，查理，多吃点。干娘，来，你也吃。干娘，房间已经装修好了。干娘。干娘，安妮，干娘呢？他，干娘走了。我实在是拦不住。好了，查理，你不是已经把干娘的房子从老家买回来了吗？应该不会有什么事情吧？放心吧。啊啊！怎么还真以为你躲在这儿？我就找不到你了，给我砸，狠狠的砸，砸死我！小妹妹，我还你钱了。是国良，我现在就弄死你！住手！住手！有，这个瞎老太婆还没死呢。你们离开我家！你家？这房子？不卖给开发商了，你给我买过来，这儿还是我家。这正想喝奶呢，就来个娘。老太婆，你儿子欠我们一百，这房子正好可以算个利息。国良
你怎么欠这么多钱啊？还不是怪你，都是因为你，该死的查理，把我之前所有的违规都翻出来了，我罚款都几十万呢，除了靠你，我还有什么办法？孩子。你糊涂，我糊涂。你看儿子查理，他是电狱集团的总裁，我又算个什么东西？要是实在看不上我，你就走。我实在是我不要你管。老夫妇，电狱集团的查理总认了个干妈，原来是你啊，老太太，失敬啊。请坐。你想干什么？我想跟你谈个生意。你是不是想让我放过王国良啊？是。那就这样，连本带利，让你的干儿子拿两百万，王国良的事儿就算了了。两两百万，我哪开得了这个口啊？那我就帮你开口。郭良，郭良，你们住手！你们放开他！现在可以找你干儿子要钱了吧？啊！我让你断子绝孙！不要！啊、求你不要伤害我的孩子！啊。你让我干什么都行。把手机给他。喂，哪位？顾伟，安妮，是我。我想找查理借点钱，你放心，我一定会还的。你拿什么？你农村的老房子都查理给你买的，你要钱干啥？我家里有点事儿。要是真一天，万一是我，跟查理搞出来，又都是你。算了，就当打发叫花子了。说吧，要多少？两。两百万？什么？两百万？原本我还以为你是老实人，看来是我高看你。你自己算算，筹备手术花的钱，送你和天宇手镯子的钱，还有老房子的钱，加在一起都多少？我真是一问。喂喂喂，安妮！要到钱？怎么骗老子？老大，你看这个老太婆的打扮，怎么也不像大老板的干娘。对啊，要是真有那么有钱的干儿子，肯定待在城里享福，跑到穷农村干啥？我看来就是假的。不对呀、啊，查理总确实认了个干妈，不应该有假呀。说不定那个查理后悔了，这个老太婆就是被赶回来了。该老子玩高兴一场。啊啊你干儿子不给你还钱，房屋转让合同给我签了。签，我签，是不是我签了，你就会放过我孩子？哈哈哈哈哈哈！王国良啊，王国良，你这丈母娘被你害到这一步，怕你填窟窿，是眼盲心瞎，活该呀！哈哈哈哈哈！我要你还。小子，老子一人做生意人大，要没人今天就打死我！你好，你快跑，快跑！快跑你要留下，你要把房子给他们啊！你快跑，你快跑啊！妈，我让您离家出走过一次，但绝对不会有第二次。我不行，我是畜生。行，老子就看看你骨头有多硬。来人！我打断他的嘴！不要，不要，不要！哎，哦，这个，这个是何天玉，值很多钱呢。真是何天玉，在查理家弄走不少东西吧？去，身上里里外外，给我仔细搜！啊！不，不，不要，不要！啊啊啊啊啊几个在这儿！露丝
我不知道你是谁，但我知道敢动我干娘，一定会让她付出足够的代价。你是天野集团的查理总，干娘，是不是又是这个畜生带人来欺负你？黄国良，教训教训你！我查查理，你误会了，这一次啊，是国良保护了我。他，干娘，他怎么可能保护你？这怎么可能啊？是真的，国良，他真的变好了。干娘。小飞跟孩子呢？我把他们藏在屋子里，我让他们听到任何声音都不要出来。屋里，小贝，小贝，娘回来了。小贝，小贝呀，郭亮哥，你吓坏了吧？对不起啊。你没事就好。快，快把孩子给娘看看。这是我外孙，娘，没错。老头子，咱们现在有小外孙了，可惜啊，看不见。不知道我外孙长什么样子，都说外孙像舅，不知道。是不是和小时候的家栋长得一样的？家栋啊，娘都快忘记你小时候长什么样子了。干娘，您这是怎么了？没事儿。对了，查理呀、啊，今天啊，谢谢你了。怎么我前脚刚走？你后脚就跟来了，干娘，您这次不辞而别，我都没来得及把最重要的东西给您。这是我订婚宴的邀请函，您可是我唯一的亲人，你可千万不能缺席。订婚宴，算了，我还是不去了，我怕我去了会给你丢人的。干娘，无论您什么样，您都是我干娘，要不说。你还是跟我回去住吧。您说说这次多雪，我要是晚来一步，国良现在受伤了，小贝还在月子里，都是需要我照顾的时候。只是我担心，他们还是会嫌我给他们丢人。娘，小贝，跟你说了多少次了，你现在还不能下床。查理总说的没错，别为了我这么一个毫无血缘关系的顾问付出了那么多。可是我却恩将仇报，几次三番的害你，我真的不是个人。我更是鬼迷心窍，明明你从小就最疼我，什么活都不让我干，什么好吃的都留给我，我真不配做您的女儿。好了好了，哎呀，你们这是干什么？快起来！娘。我跟小贝商量过了，这次无论如何，您都要回去跟我们住。如果您不答应，我们就不起来。娘，您要是不答应我们的请求，我就跪死到这儿。好，好，我答应你。快起来，快起来！来，小贝，我陪你回屋。你现在还不能下床。干娘，看来你也不需要我这个儿子了。干娘。再见了，查
查理，查理，干娘，你是不是有东西忘了给我？啊，请柬啊，难道我会错过我儿子的订婚宴？干娘，您真愿意去啊？傻孩子，除非你不认我这个干娘了，否则呀，你永远都是我儿子。啊。哎，等一下，你先抱着你的小外甥。我，你都认了我当干娘了，那他自然就是你的小外甥了。来，哎，哎，哎，知道你喜欢吃熏鸡蛋，之前啊特意给你做的。家当，快吃吧。是，想起来了，这次真的想起来了。要是家豆能吃上一口就好了。小时候，他最喜欢吃熏鸡蛋，每次我做的时候，他都守着锅，生怕吃不上。家豆，我亲生儿子叫家豆，他在七岁那年走丢了，但我知道他就在云城，他身上有一块玉佩碎片。他为什么记得这个碎片呢？我想起来了，我就是家东，他，他就是我亲娘。娘，怎么了？按你说的对，娘年纪大了，受不了刺激，在订婚宴上，我要当众公布你的身份。娘，这次订婚宴，您一定要去。你你怎么在这儿？安妮，按照我们老家的规矩，男方今天是要相聘的。干娘虽然没什么钱，但是礼数得到。我熬了几碗，给你们绣了一床鸳鸯被，你看你喜不喜欢？挺一个瞎子，还会绣被子。虽然眼睛不行，但是熟能生巧。这些活还是能干的，不行，不能让这瞎子出现在订婚宴上。他跟查理的关系知道的人越多，我争夺财产就越麻烦。你看看，行了行了，这些我们家都准备有，你赶紧走，不麻烦你了。安妮，妈，这是谁啊？这你是安妮的母亲。妈，她是我请来给您做按摩的。还是盲人按摩，行啊，谁让我心善呢？让他进来吧，进来吧。你轻点儿，这地板很贵的。安妮，你为什么说我是来按摩的？我明明是查理的干娘。查理可是世界五百强的总裁。而且我妈她也不会相信查理会有个从农村来的瞎子。其实，你是嫌我丢人吧？干娘，今晚可是我和查理的大好日子，而且我妈她眼里又容不下傻子。为了我和查理的幸福，今晚的订婚宴，你还是别来参加。这不行。我可以不说我跟查理的关系，但是订婚宴我是一定要参加的，我肯定要查理的。你磨磨蹭蹭的干什么啊？我可告诉你，能给查理他妈按摩，是你八辈子修来的福气，珍惜的。脱了，别，安妮，给他拿个鞋套，免得搞得满屋子臭脚丫子。赶紧换上，还要浪费我们家一个鞋套。行了，安妮，你不是还要换衣服吗？快去呀、啊！
，放心去了。下，你穿的这是什么啊？土的吧唧的。还有你这包，你是出来打工了，还是出来逃难？哎哎，你别动我东西啊！就你这些破烂，就不能放在我的高档别墅里？赶紧给我扔出去！我这不是破烂，这是我给儿子儿媳做的被子，都是新的，干净的。废什么话？你不扔是吧？好，我扔。哎哎，不要不要！哎哎，我的被子啊！被子，我的被子，你还给我我的被子，被子，你还我东西，还我东西，行了。知道的是条被子，不知道的还当什么值钱的玩意儿？没见识，<笑>这破玩意儿你能当宝？我是没见识，但我也是人，我也是有尊严的。尊严？<笑>你都把我给逗笑了。我女婿身价两百个亿，哪个？一条被子而已，大不了。不陪你就是了，你就算再有钱也不能动我东西。怎么了？吵什么呢？还我！你还我被子，都还给我！啊！打工的，你跟我大呼小叫的，这就是你冒犯我的代价！你太欺负人了！你这也不能完全怪我吧？是你自己非要来，带上你的东西，赶紧滚出去！妈，我们走。我滚！我滚！等一下，我滚！我琴琴找到了，琴琴，那可是金佛做的琴键呀！我今天什么人都没有见过，就刚来的这个死老头子。对，就是他偷的。今天只有他一个人来过，肯定是他偷的。妈。你居然敢偷老娘琴简？什么琴简啊？我不知道。家里就你一个外人，不是你还会有谁？哎，我没有偷东西，你别碰我！死瞎子，你还有什么好说的？这是查理给我的。你居然还提查理？好啊，这都是你蓄谋已久的。安妮，赶紧报警！这个死瞎子来咱们家，根本就不是巧合，他就是来偷东西的。没有，我没有。安妮，你说句话呀！我是不是来偷东西？琴键是不是查理给我的？你最清楚了。安妮，安妮，你当时说句话呀！哎呀，妈，要不还是算了吧。琴键你也拿回来了，何必跟一个瞎子有计较？你赶紧走吧，走啊，琴键。哎呀，行了。今天是我和查理的订婚宴，你一旦也不想节外生枝，影响我和查理的幸福。死瞎子，小偷，停开了，我看见你娘，娘，你没事吧？怎么搞成这样？谁干的？一边吃我这个干女，一边是岳母，说出来只会让查理为难，说不定还要影响查理的婚姻呢。算了，没事儿。你不是要订婚了吗？娘高兴。娘，您吓我一跳。哎，这是什么呀？好漂亮。这是什么呀？啊，这个是鸳鸯被，老家的规矩。今天不是该给你放一下聘礼吗？娘没多少钱，这时间也仓促，就给你做了这个。娘，这是我见过最漂亮的工艺品。安妮她见了一定会喜欢。走，走。
，咱们啊去订婚宴。我还是不去了吧。娘，您可是答应我，您可不能说话不算数。哎，听说了，这次查理总的订婚宴可不简单呢。据说查理总有大事要宣布，是吗？这个查理总平时低调惯了，前两天听说认了你干妈，神神秘秘的，有的说是国外的贵族，有的说是国内的土豪，甚至啊还有人说是瞎老太婆，真是离谱。哎呀，听说了，认查理总为干儿子，这简直就是一步登天呀！我不知道这位神秘的干妈今天会不会出现。啊，走。张亮，我去换身礼服，准备订婚宴。你去前面休息一下，我马上就回来。哎，好，你去忙。王、啊、大夫，手术都准备好了吗？已经准备好了，但这项手术的难度还是极大，尤其是老夫人的眼部受到任何外伤，不然很容易彻底失去自愈的希望。这儿的安保都是我亲自布置的，非常严密，绝对不会让我娘受到伤害的。算了，就当是以防万一吧。王大夫，那麻烦您前去照顾我娘一下。好，亲儿子认亲，重获光明。儿子订婚，娘，今天您算是三喜临门了。您受了这么多年的苦。今天我一定要好好报答你。咱们咱们跟我来，来来来，来先走。李<笑>专，你李专眼睛都没睁开。就是给咱们看看，看姐，咱们是不是生意太大了呀？今天来的可都是各个领域的大老板，影响咱们不好啊。哎呦哎，妹妹，哎，你这话可就说错了。虽然来的都是大人物。但今天的主角可是咱们的安妮子女儿和她的未婚夫查理总，而他们俩唯一的长辈就是咱们的潘姐啦。今天是我女儿和女婿的订婚宴，说，混子想干什么？我跟你一样，也是被邀请来参加宴会的。哎呦喂，邀请？这天宇集团总裁的订婚宴被邀请你啊？哈哈哈哈！就你，叶佩，这这这,这真是臭不要脸！今天来一个算一个，今天来的可都是首席一支的大人物，我看你呀、啊，就是想混进来捣乱的。呸！没错。嗯，有本事啊！你就把随你名字的请柬拿出来，要是拿不出来，切，你就是个不要脸的骗子！切，我有请柬，就是被他抢走了，还倒打一耙。我抢你请柬，人不是看着在座的都是贵客，对打你的嘴死烂，胡说八道。你们不信就算了，自然会有人跟你们说清楚。待会儿，待会儿，待会儿找机会溜走是不是？现在就叫保安把你轰出去！保安，保安！嗯，这个瞎子是个小偷，不知道怎么混进来的，赶紧把他给我轰出去，不会影响我女儿的喜事儿。放开我！我真的是被邀请来的，你们放开我！放开我！住手！放开老夫人！住手！放开老夫人！王夫人，您眼睛没碰到吧？是，是王大夫。老夫人好记忆力，是我。王大夫，你快给我证明一下，我真的是被邀请来参加宴会的。小伙子。这位老夫人是贵族中的贵客，你们竟敢对他动手！啊，查理总，怒火吗？你这根老葱又是从哪儿冒出来的啊？看
你跟这个死瞎子就是一伙来骗吃骗喝的。他们俩呀，说不定啊，就是骗子呢。<笑>这这臭不要脸，都这么大岁数了，你能胡说？睁开你的狐狸看看，却是什么？啊，金色的蝴蝶。没错，厂里总的未婚妻安妮就是我的女儿。众所周知，今天呀、啊，只有新人的父母拿的是金色的蝴蝶，厂里只有。所以我是今天唯一的长辈，绝对不允许任何人破坏我女儿的订婚宴。可我们接到通知，今天查理总的长辈也会来。这不会是查理总的那个神秘的干娘要来吧？那我就更不能再跟这个死瞎子纠缠，免得让亲家看见掉了我份。保安，赶紧把这对骗子给我轰出去！保安。赶紧把这对骗子给我轰出去！是，老夫人。等等，他可是查理总的干娘，我看你们谁敢冒犯！放屁！你算老几？我才是查理他妈！来人，把他给我压下去！这，听我说，老夫人今天要做一个眼部复明手术，无论如何，他的眼睛不能受伤。眼睛不能受伤是吗？我今天偏要给你上电影！你这一下要打下去，即使你是查理总的岳母，他也不会放过你的。完了。良辰行乐事，吉日结良缘。在这个喜庆又美好的日子里，我们欢聚一堂。我为天宇集团的查理总裁和孙安妮女士的订婚仪式送上美好祝福。首先，我们先邀请双方父母上台入座。哎，公主很显然，这个椅子上坐的应该是我的母亲。或许你们当中已经有人听过传闻，前几天我认了一个干娘，这个消息是真的，也是假的。接下来，请大家给我一分钟的时间，听我讲一个故事。曾经有一位伟大的母亲，她含辛茹苦的独自养大一双儿女。但是他有一个心愿，那就是让他先天视网膜脱落的儿子重见光明。为此，他攒了十年的医药费，还把自己的一个视网膜捐给了他的儿子。查理，他怎么会知道这件事情？但不幸的是，他的亲生儿子恢复光明之后，就被人贩子给拐走了。从那天开始，母子分离。多年之后，他的亲生儿子认了一个干娘。就在几天之前，他发现这个干娘就是他的亲娘。就是他亲生的亲娘。查理，他就是家栋。娘，我就是家栋。儿子。今天是儿子订婚，我相信您一定来到了现场。您赶紧上来吧。我的儿子，家母。呀！这群混账，你在干什么？
去，娘找您找的好苦啊！娘，您受苦了，我对天发誓，以后绝对不会让任何人再欺负你。到底是怎么回事？这个夏老太婆，不就是个按摩的吗？怎么会是查理总的亲妈？你居然欺骗连这么重要的人妻都不跟我说。东台，我们不是故意的，是安妮总的母亲和他两个朋友让我们这么做的。他们给我拖下去！哎、别骂我！哎哎哎！黄美旭，你是不是搞错了？他就是个给人按摩的瞎子，怎么会是你？查理总，快别说这些了。老夫人，老夫人的眼睛，恐怕老夫人的不明手术是做不成了。到底是谁？妈，不行，我不能刚跟家栋相认，就换了他的婚事。没谁，你要是不小心撞到的。老夫人，你难道忘了刚才那个泼妇是怎么羞辱你的吗？哪里懂？就是他干不刚，打了老夫人。我需要一个解释。我一直以为他是小偷，对，他之前还偷了我的请柬。你的请柬丢在了我的车上，我早就帮你收起来了。所以，你这是抢了我娘的请柬。请贾慈、李素梅，我不是故意的，我真的不是故意的，查理。查理，要不今天还是算了吧？你确定要当着这么多人的面，让你未来的岳母下不来台吗？我娘很有可能因为这一巴掌永远失去。你现在还觉得你妈下不来台重要吗？可是我娘根本就不知道，不知道干娘的身份啊！她不知道，你还不知道吗？别告诉我，今天下午你们三个在家里没见过面。别告诉我，是我娘说她自己是按摩的。啊、算了，还是订婚仪式重要。娘没事儿，算了吧。娘，我对不起你，我刚刚还发誓说不允许任何人欺负你。他们就这么羞辱你？不行，这件事情不能就这么算了。我要替你讨回公道。既然他们敢这么对你，我宣布订婚仪式取消。亲家，亲家，我求求你，求求你，求你查理总，求他千万不要取消婚约。我一个人做主，一个人承担。我不是人，我不眼看人低，我给你磕头了，我给你磕头了，亲家，我求求你，我要跟你好好的。妈，你起来，怎么不跟他低头？这里，我们俩认识了快十年的感情，你居然今天为了这个瞎老太婆要抛弃我是吗？那我今天就要让全世界都知道你的真面目。嘴里的那个瞎老太婆，是我亲娘。嘴里的那个瞎老太婆，是我亲娘。好，你太狠了。自从你说你喜欢长发，我就一直留着。可没想到你居然为了那个瞎老太婆抛弃我！查理，自己今天一刀两断。
，赶紧老夫人检查一下，快走走。叫皇婚事，一分钱没落到，就这么灰头土脸的走了。妈，你就放心吧，我绝对不会就这么算。查理是在我们家动没错，但是他是小时候被两个恶霸掳走，才和家里人分开的。看把你能耐，你查这些有什么用？人家一家人不是照样团圆了吗？要是王家栋知道。那两个掳走他的恶霸是王国良招惹的，那你觉得？李丽姐，穿你的。我已经给了那两个二八二百万，你们瞎了吗？坏我的好事，我一定要他们全家人。行，破身法。娘，别担心，我们天宇自主研发的人工视网络技术，王大夫判断您可以接受这个手术。什么意思啊？就是娘一会儿看见了。真的吗？太好了，娘这个干儿子真是认太值了。娘的一只眼睛是因为我瞎的，现在她终于能看见了我。查理总。实在是太感谢了。好了，你的这个谢字我可不能接受。娘的这一只眼睛，不是为你瞎的，而是为我。自从创办天宇之初，我就一直致力于眼部医学的发展，为的，就是今天这一刻。为了你，家栋，你就告诉他们吧。娘，您多喊我家栋吧。他们应该也明白了。还不快叫哥！查理总，就是我的家栋哥。我七岁的时候就被人贩子给拐走了，后来我就生了一场大病，很多事情我都记不清了，只记得我有一个瞎娘。再后来，我就一路颠沛流离到英国，创办了天宇集团，这才有了寻亲的资本。这几年，我一直都把重心放在国内，为的，就是寻找你们。我还是不敢相信。没事，我和娘的亲子鉴定报告马上就出来了，提到时候再叫哥也不迟啊。阿玲，老夫人，手术准备好了。这，这就要开始了。娘，您放心，这个手术方案是我们最好的团队反复论证得出来的，别担心。马夫人，等会儿会有医生来接您去手术室，一个小时，一个小时后您就能看见了。好，好孩子啊，等娘就能看见了。还给你们做我们最喜欢吃的熏鸡蛋，好，好，好。站住！你们那个瞎老太，就是死。知道了，家破人亡嘛，我们俩最值。我们来接病人做治疗。娘，先躺下吧，一会儿就直接进手术室了。谢谢大夫妈，我娘就靠你们了。醒什么呢？没什么。
，就是觉得，就是男人好像在哪见过。你记性哪是真的吗？该不会我小时候揍你这种事儿你都记得吧？小时候揍我。小兔崽子，还敢跑？给我过来！啊！是他们！不好！站住！这还是你！没事啊，要是你知道小时候家徒被拐走，都是因为我啊。嗯，没什么，咱们去手术吧啊。没想到手术时间那么长，我去给娘备点营养品。做到了，恭喜您了，老夫人。国良呢？哎，国良呢？我现在就给他打电话。喂，国良哥，娘正找你呢。陈家废仓库。想要王姑娘活命，让李祖母带着两个亿过来。你想干什么？你们干什么？老实点！干什么？找你当然是有事说。你们，你们怎么会在一起？你呀、啊，就别管我们怎么会在一起，小王啊。以前你好歹也是个经理，年薪几十万。你看看你现在这个样子，有没有想过是谁害的你啊？查理，你们是想害查理？哎，怎么能说是害呢？只不过是有人呐，想找你那个瞎眼的老丈母娘算算账。<笑>没错，我们兄弟俩只不过是想跟着。流水账。哎，你娘这会儿应该已经在送钱的路上了啊！哈哈哈哈什么？小王，你是做大事的人，你和你老丈母娘费尽心思认查理总当干儿子，我们呢，只是想让查理总从指头缝里面露点钱，我们替他花花呀。是本指使凑在一起，今天就是重阳来的，还是先答应他们，再见机行事。好，我加入。<笑>这不就对了吗？李素梅。你不是能看见了吗？今天我就要让你好好看看，但这钱是怎么撕破脸皮的。小王，李素梅马上到了，委屈你了。钱我们拿来了，赶紧放人呐！
不动，你干什么？想要钱，可以，但我必须要知道这件事情的主谋是谁。你，你怎么会在这儿？还真是一出母慈子孝的大戏。你这个瞎老太婆，害得查理当众跟我火。他对我不仁，那我当然不能对他不义。也和王伯良和毛总的身份并肩，我当然不能眼睁睁的看着他被骗。你胡说！伯良他明明就是被绑架的。是吗？那查理总，你不妨先听听听语音再说。王国良一早就揣弄好，什么任性！他们就是想从你身上骗钱，因为这个夏老太婆她根本就不是你的亲娘。胡说胡比，你要想让我相信，必须得。这个鉴定报告就是证据，这就是你和李素梅的亲子鉴定。不相信，你自己看看吧。安妮，我知道不怪我。但是有什么事冲我来，别为难我的家人。家人，你口中的家人，莫不是这个冒充你亲娘的夏老太婆吧？什么冒充啊？我明明就是查理的亲娘，那就是我的家栋啊！事到如今了，你还装傻？出来吧。安总，我的奶就是在这儿吗？大娘啊，您的仔就在您前面。仔，娘终于找到你了，仔。仔，安妮，你以为你随便找个人就能来给我哥当娘吗？你当我们都是三岁小孩啊！你是谁啊？你为什么说我的家栋是你的孩子啊？安妮，你闹过了没？查理，你到现在还在以为我是在胡闹吗？你手里拿的，就是你一早让我给你与李素梅做的亲子鉴定。今天正好是到了出结果的日子，你自己打开看看，李素梅她到底是不是你的亲娘，不就都清楚了吗？我问你啊，你到底是谁？你为什么说我的家栋是你的孩子？啊啊！娘，你这身亲娘。叫的可真亲热，查理，我看你就是被人骗了，还要借人家数钱。娘，难道查理总不是我的家栋哥？你跟国良哥一直在骗人。娘怎么会干这么丧良心的事儿啊？他就是你的家栋哥。口说无凭，你口口声声的说查理哥就是你的亲生儿子，你倒是拿出证据来了。我们的玉佩。娘，您的玉佩呢？怎么，拿不出来了？以为你这个瞎老太婆子，从头到尾都在说谎。真正的玉佩在这里。这个，这个就是当时我送给安妮的玉佩碎片。你送给我的？<笑>原来你都是这么跟查理说的。查理，你自己好好的想清楚，这么重要的认亲信。这个瞎老太婆手里没有，没有的理由还这么可笑？不是的，不是的，查理，你认清现实吧，惠淑芬她才是你的亲娘，而这个李素梅，她就是一个彻头彻尾的骗子。夏东，我说的都是真的，那个玉佩就是我给她的，我才是你的亲娘。找了你这么多年，我们娘儿俩好不容易才重逢。你不要相信他说的话。这，这是我的玉佩，可是我早就已经扔了，怎么会在这儿？安妮，你是怎么拿到这些的？笑话，这难道不是应该问你的吗？这么重要的信
你们凑巧全都没有。安妮，这到底怎么回事？查理，你现在应该清楚了吧？你被这一家子给骗了，你血口喷人，血口喷人！你打开那份亲子协定，一看便知。开除共体甲和共体乙有血缘关系的概率为百分之九十九点九九，这什么意思啊？意思就是，我们根本就没有血缘关系。啊，这这不可能，这到底怎么回事啊？怎么回事？大娘，那你就好好跟查理总解释解释。这些年，我一直都在造孩子。前几个月来了一个男人，不仅给我钱，还说能帮我找孩子，就是一直问咱家以前的一些事情。为了能找到你，我就都告诉了他。大娘，那你快告诉查理总，都告诉他什么？在，他们不仅骗了我，还骗了你呀、啊。我告诉那个男人，说我的眼睛是怎么瞎的。我还告诉他，我的孩子最喜欢吃熏鸡蛋，还跟他说了玉佩的事情，还说了家里的布置，都是一些小事情。可是我没有想到，他竟然是想抢走我的孩子。大娘。您觉得这些是小事，可是就是因为这些小事，我们的查理总被别人耍得跟猴一样团团转。你快告诉查理总，那个找你的男人，他到底是谁？那个男人，他叫王国良。啊，国良，这到底怎么回事啊？啊啊娘，查理。你们别听人胡说八道，我从来没有见过这个女人。哎，五花，既然已经被拆穿了，干嘛还又怎样呢？不是你来找我们说要从查理总这儿聊点优势？查理，查理，相信我。我就老老实实、笨笨一辈子，从来不会骗人。这件事，这不是我看的。你还说，新婚的这场戏，如果不是你们自导自演，怎么会这么大的勾结大战？查理，你快看看，老公，真的是你？不会的。国良已经改好了，他不会做这样的事。李素梅，你别装了。查理，狗是永远都改变不了吃屎的。你还记得，你以前跟我提过，你小时候是被人掳走的。他们就是绑走你的那两个绑匪。最先开始，他们本来是想找王国良的麻烦，可是你跟青云失散了这么多你都是被王国良所连累的。是的，查理总，王国良这小子。从小心眼子就不正，现在长大了，姥姥李素梅通到你娘，为了也是骗取你的财产。没有，我说的都是真的，你相信我。滚开，查理总，安女总说的都是真的啊！来看看，当年我哥俩鬼迷了心窍。掳走你的时候，你咬我的嘴印现在还在呢啊！还有顾总，李素梅和王国良具体都干了些什么？还麻烦顾总好好跟查理总讲讲。错，查理总是这样的，王国良谎称李素梅是您干娘，在您那儿捞了不少的油水。转头李素梅又来找我，让我们在寿宴上面演这么一出戏，把假的做成真的。什么把假的变成真的？查理总。你看你身边这个瞎眼的老太婆，看着老实，其实她心眼多着。她仗着对你有救命之恩，又无意之间知道了她的亲娘也是瞎的
，就在寿宴上面，让我们演一出让他试药的假戏，来骗取你的善意。没错，我就说你，萍水相逢没什么交集，他居然把你邀请到他的寿宴上去，我已经想办法拒绝了，可是我不知道他又通过什么方式联系你，把你骗去了他的寿宴。没有，没有。你还敢说你没有来家里邀请查理？我是去了，但是是国良让我去的。够了，江总。想叫我查理？说了这么多，不还都是你们两个设的局吗？亏我还念着你的救命之恩。看你长得像我妈，多分照顾你，把你接到家里，认你做干娘，还帮你做手术复明。没想到，在你们两个眼里。我就是个傻子，不是这样的，不是这样的，一定是哪儿出了问题。查理啊，你现在总应该知道了吧？无论是亲子鉴定报告、玉佩碎片，还有种种，魏淑芬她才是你的亲娘啊。来，娘终于找到你了。是，江东，我才是你亲娘啊！顾<笑>良，娘明明什么都没有干，怎么他们都说是娘干的？他，他们认为眼睛，这些人，这些人他们肯定收了安吉的钱，所以才故意往他们身上泼脏水。我们是有口难辩的呀。查理，你现在应该知道了吧？只有我才是对你真心的。我们一起创办了金宇，我怎么可能会让那样一个商业帝国落到这样一群贱骨头人的手里呢？你是为了天宇集团？那是自然。来人，把这群骗子都给我带下去！来人，把这群骗子全部给我带下去！儿子，这是前两天你从天宇集团的账户上挪走了一大笔钱，我一直纳闷这笔钱到底去了哪儿。直到我收到了国良被绑架的消息之后，我刚拿到钱，这笔钱已经全部被转移到了你们的账户上，对不对？张师总，你听我说，全是韩金总，他支持我们这样干的，我们也是被逼的。你，还是大亮，饶了我们吧。是啊，查理总，我们是见天眼开，财迷心窍。都是安妮总指使我们，我们才往老太太身上泼脏水的。你闭嘴！这个玉佩也是安妮总给我的，我什么也不知道，什么也不知道啊！安妮，现在你还有什么好处？你是，我是给了他们钱，但我是问他真的是你的亲娘。你只知道我娘是个盲人，还有这玉佩的线索，可你却不知道，做 DNA 检测的并不是头发。而是新鲜的发根毛囊。且不说这份检测结果的真假，就算头发真的是我的，送到美国实验室检测这么远，样品也早就已经失效了。儿子，那你刚刚为啥不认我这个娘啊？娘，你别怕，我就是想看看安妮到底打的什么算盘。你放心，这次回去，我立马找人再给我们安排一次鉴定，免得别有用心的人。在背后说我们闲话，带下去。哈哈哈哈哈哈！相信你们总有一天都会为了我来找我的。安妮，你这句话什么意思啊？小孩，我们难道就没发现，都过去了这么多天，一点小宝的消息？啊！你这个丧心病狂的女人，你把小宝弄咋了？小宝，我的小宝，你把小宝还给我。小妹，阿姨，查理已经看穿你所有的计划了，你就赶紧把小宝放了吧，我们不会追究的。放、嗯，没那么容易。查理，我们眼看着就要结婚了，都是一个小老太婆，要不是因为她，我们早就结婚了。既然你们要夺得手。姐，这一家子家未偿还。东哥，让东哥快把他抓起来，快让他把小宝还回来呀、啊！小妹，你冷静点儿，东哥一个人过来。
肯定留下后手。把小宝还给我，把小宝还给我！是我，你们想的一点都没错。每隔五分钟，我都会给我妈发一个密码，你们怎么都破解不了。只要超过时间没有给我妈发密码，你们可以自己想象一下你们的小宝。小宝，哦！安妮，你怎么怪我都可以，但是孩子是无辜的。<笑>阿姨，我没有故意破坏你跟家东的感情，但整件事儿确实因我而起。我不知道这一切你是怎么做到的，但是我求求你，只要你放了小宝，你让我做什么都可以。答应。<笑>像我太婆，说实话，我还是更喜欢看你眼瞎的样子。我明白。啊啊、放开我！我已经可以为了儿子没了一只眼睛，我现在为了小宝也可以的。夏<笑>老太婆，你还真是一个可以为了孩子做出一切的模范。但是我告诉你，只要查理都不肯松口，你们这一家子都别想团聚了。这样，够了。天宇集团可以给你，把小宝还给你。小东，不行，你从小一个人被人贩子拐卖，现在好不容易创办天宇集团，我们不能连累你。江东哥，江东，你啊，不亮，小贝，我们什么都不用说了，公司没了，我们还可以从头开始。要是孩子没了，一切都没有意义。江东说的，只要一家人团团圆圆，就算日子过得简单一点，又有什么关系呢？江东哥，对不起，就是我们。不要累了你，小贝，一家公司啊，算不得什么。安妮，天宇集团可以给你，但你必须让我们见到小。安妮，天宇集团可以给你，但你必须让我们见到小。查理，你到现在还以为你跟我有谈判的资格？如果我们不能确定小宝现在是安全的，那才没有意义的。说是没有用的，我们只要见到小宝，我马上就会签署股权转让协议，并且我保证以后绝不会找你麻烦。安妮，就算你怨我，但是贾总他从来没有说过谎的。我求求你，让我们见见小宝吧。查理，你说到做到。小宝，给我拦住这个瞎子！你把小宝还给我们！你管你叫什么？你们这孩子好得很。查理，人已经在场，现在你应该可以签合同娘，小贝，我们带孩子走。这么容易就想走？你想的太简单。小东都已经把公司给你们了，你们还想怎么样？当时你在字面上是怎么虚伪的？你放，我肯定放。当初你在订婚宴上是怎么虚伪？是你放，我肯定放。我从来没有主动招惹过你，是你之前一直在咄咄逼人的逼我。我就是看你不顺眼怎么样？你一个小老，凭什么生出查理这么出息的孩子？还有你，竟为了一个瞎娘抛弃我女儿，不是有，从你身上咬下了一块肉。你
你的小孩子是。好啊，都得给我跪着过来！你，我言而无信。我之前是的确有答应过要把孩子还给，可是我妈不答应。你之前那么信，我们从你身上让你报仇，应该……啊？哈<笑>林素梅，你想要孩子是吗？想要孩子，你快点跪着过来呀！<笑>好啊，你跪，千错万错都是我的错，你千万不要伤害孩子。你不跪，<笑>你们不就是想出气吗？我跪。国良，呀，小时候你为了救我，瞎了一只眼睛，可是这么多年。却鬼迷心窍的做了那么多对不起您的事儿，今天这一跪就让我代劳吧。不，我跪。最对不起娘的就是我，都是因为我不孝顺娘才受了这么多委屈，都是我的错。你去跪。安妮，事情闹到如今这个地步。不就是因为我在订婚宴上悔婚了吗？你想要公司，我已经给你了。你要是想出口气，别为难我妈。这一回我们三个平衡，这样够了。家动了，全都不许跪，都给我起来！你们都还年轻。我许向他们低头。潘平，我知道你嫉妒我生了个好儿子，但是你嫉妒，善恶善报，恶有恶报，这是天理。老娘用得着你一个下老太婆来讲？你会不会气什么？我会让你后悔的。不要！不要！等等。灵儿。你不会还念着查你的旧情吧？笑，恨不得就去亲手杀了他。但我现在已经是天子，我手上怎么珍惜？那也不能就这么便宜这个夏老太婆查理，上车！一会儿我数到十，车子一直往前开。不然的话，啊啊、好。多谢我娘曾经失明，我们习惯的是光明，而我娘习惯的则是黑暗。只要周围陷入一片黑暗，我娘自然可以凭着听觉抢回小姐。
个都不放过。回去，家里人，松开我！然后多亏了你，谢谢啊。应该谢谢江东。都是一家人，谢什么谢？还好娘没忘失明是一种什么感觉。娘，我俩，小贝，我决定了，卖掉公司，去一个没有人知道我们的地方生活。总算能过个清静的日子了。